God morgon internet. Den här morgonen tänkte jag att vi skulle prata om några fascinerande siffror om värdet av röststyrning som faktiskt fungerar. När det sänker friktionen och gör det lätt för oss att till exempel handla mer. Vi ska snart komma tillbaka till det, men vi måste först prata lite grann om, om röststyrning. Vi har ju berört det tidigare, men nu börjar det ju bli så otroligt massivt så att det finns mycket intressant data att ta på runt det här. Och det finns mycket som är intressant att fundera runt vad som händer när vi sänker friktionen och, och kan börja prata med apparaterna runt omkring oss. Men ni känner ju säkert till att vi har ju liksom kungen på tronen idag med över 70 procent av marknaden. Det är ju Amazon med, med sin assistent Alexa. Och Alexa har ju ett antal syskon i fysiska produkter, alltså Amazons Echo-linje. Men Alexa är också integrerad i många fler system idag så att vi kan, vi kan hitta Alexa snart sagt överallt i vårt, vårt smarta hem. Konkurrenten, den starkaste konkurrenten är ju Google Home som med sin Google Assistant försöker springa i kapp Alexa kan man säga lite grann. Och Google Home har vissa företräden, den är till exempel tycker jag bättre på att, att hålla en konversation igång med mig, att, att den liksom känner av sammanhanget och att en fråga kan leda till en annan och att, att, att hon förstår det. Sen så har vi också Microsoft med Cortana och vi har Apple med Siri och ett antal andra mindre system. Men allting utom Amazon och, och Google Home är egentligen, eller Google Assistant är egentligen ointressant idag för att de är så dominanta. Och tittar man på de två så kan man se ett par utmärkande skillnader som gör att Alexa så här långt i alla fall ser ut att vinna den här striden. Eh, och det är alltid från tror jag väldigt mjuka grejer som att Alexa redan från början har haft en slags mänsklig identitet. Jag tror att vi har lättare att släppa in en Alexa i vårt hem än att släppa in en Google i vårt hem. För så är det ju att när du ska väcka den här produkten så kan du väcka du Amazons produkt med att säga Alexa. Medan du väcker Googles produkt med att säga Hej Google. Och jag tror att redan där i det liksom uppstartskedet så finns det en känslomässig skillnad mellan de här. En annan, en annan väldigt distinkt skillnad och nu sen nu poppade Alexa upp här och undrar om det bröt allting eller om jag fortfarande är igång med min... <laughs> så. Min, min telefon reagerade på att jag, att jag sa en startordet på, på Google. Um, anyway, bara <laughs> att jag tappar greppet. Jag har nämligen, jag har ju den här lilla displayen här. Och när den liksom försvinner och istället så dyker Google Assistant upp där, då blir man ju lite så fascinerad. Jo, en annan stor skillnad är naturligtvis att Alexa redan från början har varit väldigt öppen och, och tillåtet... Um, det man kallar för skills att utvecklas, alltså att andra leverantörer kan, kan bygga in sin tjänst <coughs> in i Alexa på ett väldigt, väldigt smidigt sätt. Och, och mängden skills är ju, är ju snart lika stor som mängden appar i, i Apples App Store känns det som. Och det kommer nya grejer hela tiden och det är ett otroligt drag, så det är en öppnare plattform. Och så där kan man hålla på och, och hitta skillnader och fördelar och nackdelar mellan dem. Men det jag studsade över nu här, det är att... <coughs> En, en organisation, en amerikansk organisation som heter Consumer Intelligence Research Partners, CIRP. De gör regelbundna undersökningar av amerikanska konsumenters beteende. Det hörs nästan på namnet. Och de har då bland annat ställt ett antal frågor till, till Amazon-kunder. Till Amazon-kunder som har deras Prime-tjänst, som alltså är en abonnemangstjänst. Och till Amazon Echo-kunder. Och tittar man då på deras siffror här på Average Spending, det här har ju säkert Amazon mycket, mycket bättre siffror på, men vi får ta, vi får leva med det vi har. Om man tittar på deras genomsnittliga inköp från Amazon, så en, en genomsnittlig amerikansk Amazon-kund handlar för 1000 dollar om året. En genomsnittlig Amazon-kund som har köpt deras Prime-erbjudande, som bland annat ger dem gratis frakt och strömmande video och en massa andra så här bokklubbsfinesser och allt vad alltså ett fantastiskt paket för, för 99 dollar om året så, så får du Amazon Prime. De handlar för 1300 dollar i genomsnitt. Medan de kunder som har en Echo hemma och som alltså regelbundet interagerar med Alexa, de handlar för 1700 dollar. Så att från 1000 dollar för en vanlig kund till 1300 dollar för en Prime-kund till 1700 dollar för en Amazon Echo-kund. 
Och då har ju naturligtvis ekokunderna i regel också ett Prime-medlemskap och så. Men, men det som händer här är att, den tra- och det, det är det jag tror vi behöver fundera på just här och nu, att den här traditionella bilden av att, att eh, vad ska man säga, få en kund att handla mer och känna en nära relation till dig och sådär, det har byggt på en slags inlåsningsfunktion som man kan säga att det är med som Prime är. Du liksom, du bäddar in kunden i ett, ett prenumerationserbjudande som är lite svårt att ta sig loss ur och, och där du inte gärna skapar ett, ett du, du tar gärna inte ett, ett motsvarande erbjudande hos en konkurrent och sådär, utan du bygger lojalitet genom ett fint erbjudande som Prime är och du liksom bygger in kunden. Men det vi ser här nu är att med, med en produkt som, som sänker friktionen, jag menar i Sverige förstår vi inte riktigt hur bra Alexa är i USA. För att där är det ju liksom otroligt enkelt att handla via Alexa till exempel. Men det du gör där är att du sänker tröskeln och friktionen. Och på det viset så får du en mycket, mycket tätare relation med kunden. Du får kunden att handla mycket mer än vad den hade gjort annars. Och jag tror att vi behöver tänka om lite grann här. Alltså där den traditionella bilden är att när vi binder kunden till oss så ser vi istället till att göra det så otroligt enkelt för kunden att den nästan utan att tänka på det bygger mer lojalitet, relation med oss för att vi är relevanta, enkla, allerstädes närvarande. Här behöver vi fundera på och det kommer vi säkert att göra mer framöver. Jag tyckte det var intressanta siffror, jag ville ni skulle höra dem. Ehm, och det ville Bredband 2 också, vår partner i det här. Bredband 2 vill också att vi ska höra det här, att vi ska fundera på de här sakerna, att vi ska diskutera mer vad digitaliseringen gör för oss. Bredband 2 är en fantastisk partner för mig, jag är jätteglad att de är med på det här. Men ni, mina vänner, är också en fantastisk partner. Jag vill bara säga att missa nu inte att ni kan, ni kan följa en sak idag som podd också. Då kan ni inte vara med i diskussionen så ni måste hänga med på Facebook eller LinkedIn eller Youtube också. Hos Bredband 2. Eh, och vara med i diskussionerna där. Men vill ni bara lyssna så här på bilen på väg till, till jobbet på morgonen eller på bussen eller medan ni sminkar er eller medan ni sitter på toaletten så finns det som en podd också överallt där ni hittar era poddar. Tusen tack för att ni hänger med. Och igen, tack Bredband 2. Och idag var det måndag så att imorgon är det tisdag morgon och då ses vi igen med en ny En sak idag.